जब जोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे सबसे पहले इसका नाम ही देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज का मतलब संसाधन और डेवलपमेंट का मतलब विकास रिसोर्सेज का संसाधनों का विकास कैसे हुआ है सबसे पहले रिसोर्सेज को हम देख लेते हैं कि हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट पे मौजूद है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है जिसको और बेहतर करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो कल्चरली मतलब कि समाज से जो हमारी संस्कृति जो उसे एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाएँगे रिसोर्स कहलाएँगे संसाधन कहलाएँगे आपको ये जान के हैरानी होगी कि मनुष्य खुद खुद जो है एक तरीके से स्वयं जो है वो संसाधन है वो संसाधनों का इस्तेमाल करता है और साथ के साथ खुद भी एक संसाधन है मनुष्य ही जो है एक तरीके से हर एक चीज़ को मूल्यवान जो है वस्तु में परिवर्तित कर पाता है इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम कि एक तरीके से संसाधनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहले हम देखते हैं औरिजन मतलब कि जो उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन जो है एक तरीके से क्लासिफाई किया गया रिसोर्सेज को उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया है संसाधनों को वो दो प्र, प्रकार के होते हैं बायोटिक और अबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक जैव संसाधन या अजैव संसाधन सबसे पहले बायोटिक देखते हैं जैव नाम से ही पता चल रहा है जिसमें जीवन है चाहे वो मनुष्य हो जाए वनस्पति हो जाए या फिर जो है पशु हो जाए वो सारे क्या हो जाएंगे बायोटिक होंगे जिसमें जीवन है जो अलाइव है ठीक है अबायोटिक में जो है अजै अजैव में जो है बेसिकली वो चीज़ें जो इसमें जीवन नहीं है जो पत्थर हो गई चट्टाने धातु ये सारी चीज़ें क्या हो गए अबायोटिक होंगे नेक्स्ट चलते हैं एग्जॉसिबिलिटी एग्जॉसिबिलिटी को जो है दो एक तरीके से समाप्त आता है समाप्त होने के अनुसार जो है रिसोर्सेज को जब डिवाइड किया जाता है तो वो दो प्रकार के होते हैं रेनोवेबल और नॉन रेनोवेबल इसमें जो है नवीकरण और अनवीकरण नवीकरण में वो संसाधन आते हैं जो समाप्त होने के बाद हम दोबारा आसानी से जिन्हें प्राप्त कर सकते हैं जल हो गया ऊर्जा हो गया वन हो गया ये सारी चीज़ें रेनोवेबल है क्योंकि इन्हें हम आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन नॉन रेनोवेबल जिसे आसानी से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता जिन्हें वर्षों लग जाते हैं या लाखों वर्ष लग जाते हैं दोबारा प्राप्त की करने में चाहे वो जो है एक तरीके से ईंधन हो जाए या फिर जो है हमारे एक तरीके से पेट्रोल कोल वगैरह हो जाए ये नॉन रेनोवेबल है क्योंकि इन्हें बहुत वर्ष लगता है बनने में नेक्स्ट चलते हैं हम ऑनरशिप मतलब स्वामित्व मालिकाना हक के आधार पे इसमें जो है चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया सबसे पहला इंडिविजुअल मतलब जहाँ पे व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व जो होता है एक व्यक्ति का अधिकार होता है जिस संपत्ति पे या जिस भी चीज़ पे वो क्या होता है इंडिविजुअल होता है नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिटी पे जिसे पूरे समुदाय का अधिकार होता है एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम जो है पब्लिक पार्क वगैरह होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है वहाँ पर जो एक तरीके से जो सोसाइटी है उसके सारे बच्चे जाके खेल सकते हैं तो क्या होगी सामुदायिक संपत्ति हो जाएगी सामुदायिक संसाधन हो जाएगा एक तरीके से कह सकते हैं नेशनल नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्रीय संसाधन में बेसिकली पूरा जो एक तरीके से देश है वो राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा सड़कें हो गई पानी हो गया कोई भी संपत्ति हो गई खनिज जल ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन में इसके साथ साथ जो समुद्र है समुद्र के किनारे से लगभग 12 समुद्री मील मतलब कि 19.2 किलोमीटर की दूरी तक जो है जितने भी उस समुद्र में जो संसाधन निकलेंगे उस पर अधिकार किसका होगा उस देश का होगा जिस देश की वो समुद्र रेखा या तटरेखा होगी क्लियर नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनेशनल पे इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बेसिकली ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस संस्थाएं होती हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं यूएनओ का आपने नाम सुना ही होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी संस्थाओं का इन पर अधिकार होता है कंट्रोल होता है जो दो जो है किलोमीटर के बाद तटरेखा के जो है उसके बाद की जो समुद्र में जो है भी चीज़ें होती है उस पर उनका अधिकार होता है अगर वहाँ से आपको कुछ भी निकालना होता है कोई भी खनिज निकालना होता है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है इसका एक एग्जांपल है कि भारत ने जो है हिंद महासागर में जो है मैंगनीज ग्रंथि निकालने का अधिकार ले रखा है नेक्स्ट चलते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो विकास है उसके स्तर कितने उसके स्तर पे जो है संसाधनों का वर्गीकरण तो सबसे पहले पोटेंशियल मतलब संभावी संसाधन इसमें हम देखते हैं कि ये वे संसाधन है जो एक तरीके से हमारे किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह पे विद्यमान तो होते हैं लेकिन एक तरीके से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसे कि भारत के राजस्थान या गुजरात जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से पवन ऊर्जा है या सोलर एनर्जी है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है इसकी मात्रा जो होती है इसकी जो क्वांटिटी होती है हमें एक्यूरेट पता नहीं है होती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विकसित संसाधन डेवलप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये संसाधन विकसित भी है इनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है यूज़ किया जा रहा है नेक्स्ट स्टॉक या भंडार की बात करते हैं कि पर्यावरण में जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है लेकिन इसको यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है क्लियर नेक्स्ट चलते हैं हम रिजर्व या संचित कोष पे चलते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके जो है 
ये भी हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है मात्रा में है इसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है लेकिन उतने बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल अभी तक करना शुरू शुरू नहीं हुआ है ठीक है अब इसके साथ जो है आगे चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे देखो आपको बुक में भी मिल जाएगी ये सारी डेफिनेशन आप चाहते हो स्क्रीन ले सकते हो इसमें ये सारी डेफिनेशन आपको जो है मिल जाएगी और मैंने ये वर्ड टू वर्ड आपको जो ऊपर समझा ही दिया है ठीक है शॉर्ट में जो है आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे हम्म और इसके साथ साथ जो है हम आगे चलेंगे नेक्स्ट चीज़ पे नेक्स्ट चीज़ बेसिकली जो है हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स रिसोर्स की क्या डेवलपमेंट है कैसे वो आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या रिसोर्स की क्यों ज़रूरी है तो सबसे पहले मानव जीवन के जो सर्वाइवल है जो एक तरीके से जीवन यापन है उसके लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफ की क्वालिटी को जो और अच्छा करता है हमारे जीवन स्तर में सुधार करता है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जीवन को और आसान बनाता है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और ये नेचर द्वारा दिया गया हमारा हमें एक गिफ्ट है एक तरीके से तोहफा है और लेकिन रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं एक तरीके से उनका हार्स हो रहा है उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है क्यों पहुँचाया जा रहा है कारण क्या है तो सबसे पहला है कि ग्रीड कुछ इंडिविजुअल के कुछ लोगों की जो ग्रीड है जो लालच है उसको पूरा करने के लिए उसको फिलफिल करने के लिए जो है एक तरीके से रिसोर्स को जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है नेक्स्ट है कि जो रिसोर्स है कुछ हाथों में फ्यू हैंड्स में कुछ हाथों में जो है सिमट के रह गया है जिसकी वजह से जो है समाज जो है सोसाइटी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है एक अमीर रिच और दूसरी गरीब पुअर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम कि संसाधनों का जो अंधाधुन इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेचर में जो है अनबैलेंस हो गया एक तरीके से जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाए जिसे जो है एक तरीके से भू भूमंडलीय तापन कहा जा सकता है ओजोन लेयर डिप्लेसन मतलब ओजोन परत में जो नुकसान हुआ है जो पतली हो गई थी पीछे आप न्यूज़ में अगर आपने देखा होगा तो इस चीज़ के बारे में बताया भी गया था कि लॉकडाउन में वो फिर से खुद को हील करने लगी थी हील करने का मतलब वो फिर से ठीक कर रही थी खुद को मतलब नुकसान तो हुआ है तभी जाके वो ठीक कर रही है ना एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो पर्यावरण प्रदूषण है इसके बारे में पीछे न्यूज़ में बहुत आ रहा था लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो डिग्रेड हो रही है कम हो रही है क्लियर और अगर ये सिचुएशन इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड अगर ये चीज़ें ऐसी ही कंटिन्यू चलती रही तो जो हमारा प्लानट है जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा अब इसका सोल्यूशन क्या है उपाय क्या है ठीक है तो इसका उपाय यह है कि सबसे पहले मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो संसाधन है उसको जो है एक तरीके से सस्टेन मतलब कि न्याय संगत जो है बंटवारा कर दिया जाए इक्वली सबको बांट दिया जाए किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं और उस संसाधनों की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना चाहिए ठीक है उसका अंधाधुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक तरीके से कहा जा सकता है और संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए जो है सस्टेनेबल जो है एक तरीके से डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एक सिंपल सी चीज़ है कि विकास करना है डेवलपमेंट करनी है लेकिन इस तरीके से करनी है कि जो भविष्य के आने वाली पीढ़ियां हैं उसको जो है वो चीज़ें मिल सके ठीक है भविष्य के आने वाली पीढ़ियां जो है इस एनवायरनमेंट से वंचित ना रह जाए उस चीज़ से छूटी ना रह जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत पोषण या विकास भी कहा जाता है नेक्स्ट चलते हैं हम रियो डी जनरेव अर्थ समिति मतलब अर्थ सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जैसे कहा जाता है 1992 में ये सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 देशों के अध्यक्ष ने भाग लिया था और रियो डी जनरेव का क्या मतलब है बेसिकली एक जगह है ब्राज़ील में जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिति ठीक है पहला एक तरीके से पृथ्वी सम्मेलन था जिसमें जो है उन समस्याओं को जो है एक तरीके से ध्यान दिया गया था उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई थी जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके मतलब पर्यावरण को बचाया जा सके और सोशल सामाजिक डेवलपमेंट मतलब सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट को जो है आगे बढ़ाया जा सके ग्लोबल लेवल पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके साथ इसमें जो है क्या क्या चीज़ें एक तरीके से सामने निकल के आई थी तो सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो है सामने आया था मतलब पूरे भूमंडल के लिए पूरे पृथ्वी के लिए जो है कुछ 
कॉमन जो है तरीके से जंगलों से रिलेटेड नियम जो है बनाए जाएंगे एजेंडा ट्वेंटी वन को जो है एक तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा एजेंडा ट्वेंटी वन में ट्वेंटी वन चीज़ें थी जिसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट था जिसके जरिए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मतलब इक्कीसवीं सदी में विकास किया जाएगा अब एजेंडा ट्वेंटी वन देखते हैं क्या था नाइनटीन नाइन्टी टू में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो है कमेटी द्वारा की गई थी ब्राज़ील में इसका एम ये था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ाया जा सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स है चाहे वो डिसीज या पॉवर्टी या दूसरी कोई चीज़ें हो जाए उन सबको जो है ठीक के अंदर ये कोशिश किया जाए और इसके साथ साथ एजेंडा ट्वेंटी वन जो नॉर्मल सबके लिए बनाया गया है उसको भी अडॉप्ट किया जाए और हर एक गवर्नमेंट जो है अपने लोकल लेवल पे अपना खुद का एजेंडा ट्वेंटी वन तैयार करे क्योंकि एक कॉमन चीज़ तो पूरे विश्व में लागू नहीं की जा सकती ना हर एक जगह की जो है तरीके से माहौल अलग है वहाँ की जो प्रॉब्लम्स अलग है तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए जो है एक कॉम हर लोकल गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ अलग से एजेंडा ट्वेंटी तैयार करेगी नेक्स्ट चलते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग के हमें जो है बेसिकली मीनिंग देख लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग मतलब संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन को मतलब सीधे सीधे है नियोजन योजना स्ट्रेटेजी बनाना ठीक है कि संसाधनों के इस्तेमाल से पहले उनके इस्तेमाल की योजना बनाना संसाधन नियोजन या फिर रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है क्लियर अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों है क्योंकि जो संसाधन है जो रिसोर्सेज हैं वो अगर मैं इंडिया की बात करूं इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं उसमें डाइवर्सिटी है विभिन्नता देखने को मिलती है हर जगह जो है एक ही जैसी अवेबिलिटी उपयोग सॉरी उपलब्धता नहीं होती है संसाधनों की एक सिंपल सी चीज़ है अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली में अपने कोई संसाधन नहीं है भूमि के अलावा ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास अच्छा है क्यों क्योंकि दूसरे जगह के जो संसाधन हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऐसे और भी जगह है जहाँ पे अपना खुद का कोई संसाधन नहीं होता लेकिन दूसरी जगहों के संसाधन चाहे वो झारखंड एग्जांपल बहुत अच्छा है कि झारखंड जो है एक तरीके से संसाधनों के मामले में बहुत रिच माना जाता है ठीक है तो वहाँ के संसाधन जो है दूसरी जगह ले जा इस्तेमाल किए जाते हैं तो ऐसी जो इम्बैलेंस सिचुएशन है उससे निपटने के लिए जो है रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि संसाधनों का किसी भी जगह पे बहुत कमी ना रह जाए क्लियर नेक्स्ट चलते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो हम करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पहचान करते हैं आइडेंटिफिकेशन है पहचान से हमारा मतलब है कि पहले हम मैप करते हैं या सर्वे द्वारा जो है पता करते हैं कि किस जगह पे कौन सा संसाधन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा कितनी है क्लियर सेकंड चीज़ पे हम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जो इंस्टीट्यूशन है वो इतने अच्छे हैं कि उस संसा जो संसाधन है उसको और अच्छे से डेवलप किया जा सके उसे अच्छा बनाया जा सके और लास्ट चीज़ हम करते हैं मैचिंग मैचिंग किन दो चीज़ों में किया जाता है एक तरीके से सिमिलैरिटी देखी जाती है एक जैसी चीज़ें देखी जाती हैं दो चीज़ों में कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट है और जो नेशनल का डेवलपमेंट है मतलब राष्ट्र का डेवलपमेंट है दोनों में जो है एक तरीके से सामंजस्य बनाया जा सके बैलेंस बनाया जा सके क्लियर नेक्स्ट चलते हैं हम कंजर्वेशन रिसोर्स मतलब संसाधनों का संरक्षण अगर संसाधनों का संरक्षण आ जाए आपके पास कि क्यों ज़रूरी है तो ऊपर मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ कोशिश जो मैंने बताए थे कि जहाँ एक तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है लालच वगैरह वही चीज़ें हैं यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट्स में आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसके साथ मैं गांधी जी की एक कोटेशन यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि गांधी जी कहते हैं कि रिसोर्स जो हैं एक ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सब की ज़रूरतों को नीड को पूरा करने के लिए हमारे पर्यावरण में एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो पूरा कर सकती है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की ग्रीड को लालच को पूरा नहीं कर सकती है वो क्योंकि ग्रीड कभी भी ख़त्म नहीं होती है लालच कभी ख़त्म नहीं होती है ठीक है जिस भी व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो सोचता है और उसे मिल जाए तो वो जो है नेचर को मतलब एक तरीके से पर्यावरण को जो है एक्सप्लॉयड करना चाह शुरू कर देता है उसका शोषण करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसके लालच की वजह से हमारे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है क्लियर नेक्स्ट चलते हैं हम लैंड रिसोर्सेज पे मतलब कि भू संसाधन पे लैंड रिसोर्स पे देखते हैं कि हमारी जो इतनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है सब कुछ जो है लैंड पे होती है चाहे सोशल एक्टिविटी हो जाए कुछ भी पृथ्वी के बिना हम रहेंगे कहाँ है ना तो जितनी भी चीज़ें विकसित हुई है चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो जाए ह्यूमन लाइफ हो जाए सब कुछ कहाँ पर है वो लैंड पर है लैंड के देखते हैं बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है फोर्टी थ्री पार्ट जो है वो प्लेन्स है मतलब मैदानी इलाका है थर्टी परसेंट जो है माउंटेन्स है पहाड़ है और ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है प्लेट्यू है
भारत में जो है सेकेंड हाँ भारत में जो है एक तरीके से जो लैंड यूज की जाती है वो जो है अलग अलग तरीके से एक तरीके से उसको बनने के लिए कई सारी चीज़ें जो एक तरीके से उत्तरदायी होती है चाहे वो क्लाइमेट हो जाए सॉइल टाइप हो जाए पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाए कल्चर ट्रेडिशन बहुत सारी चीज़ें और अगर मैं पूरे भारत की टोटल लैंड की बात करूँ तो वो है थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक है लेकिन इसमें से सिर्फ नाइन्टी थ्री परसेंट जो लैंड है हमारे पास उसके रिकॉर्ड है कि वहाँ पर क्या होती है कितनी मात्रा में खेती होती है क्यों क्योंकि ज़्यादातर जो इल, इलाका असम साइड का हो जाए नॉर्थ ईस्ट साइड का हो जाए या जम्मू कश्मीर या पाक जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिससे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है कब्जा कर रखा है या चाइना ने जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख का वो इलाका जिस पे कब्जा कर रखा है अगर मैं बात करूँ अक्साई चीन हो जाए या पीओके हो जाए उन दोनों के जो है आंकड़े हमारे पास नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे तो वो अपनी उनकी मिलिट्री ने हमें सर्वे नहीं करने दिया है क्लियर अब इसके आगे चलते हैं देखते हैं अब और क्या हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बेसिकली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में बनाई गई थी और इसके अंतर्गत 33 परसेंट जो जमीन है उसे जो है जंगलों के लिए आरक्षित किया गया था और ये कहा गया था बेसिकली जो पारिस्थितिक तंत्र जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और इसके साथ साथ जंगल के आसपास जो रहने वाले लोग हैं जो लाइवलीहुड जो उनकी जीविका उस जंगलों पर डिपेंड करती है उनके लिए भी ये ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो है एक तरीके से जो लैंड है वो दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड की गई है वहाँ पे एक वेस्टेज लैंड है वेस्ट लैंड जो बंजर है जहाँ पे जो है रेलवे इंडस्ट्री वगैरह बनाई गई है जहाँ पे कोई खेती जैसा काम नहीं होता इसीलिए वो वेस्ट लैंड कहलाती है और दूसरी जगह ऐसी है जो बेसिकली कंटिन्यू जो है बहुत ज़्यादा टाइम से जो है वहाँ पर खेती की जा रही है जिसकी वजह से उसकी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिग्रेड हो गई है कम हो गई है लैंड डिग्रेडेशन इसे ही कहते हैं जो अगला टॉपिक है इसके साथ हम देखते हैं एक सेकेंड लैंड डिग्रेडेशन का जो है डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब लैंड की फर्टिलिटी जो है एक तरीके से उपजाऊपन जो है कम होने लगता है तो उसे भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है अब इसके कई कारण होते हैं कॉसिस देख लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज जो है सबसे पहले देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि वनोन्मूलन वनों को काटना जो है इसका एक कारण है कि जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो वो जो है ज़मीन को पकड़ के नहीं रख पाते हैं ठीक है जिसकी वजह से जो है एक तरी उसकी मिट्टी बह जाती है और फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है ओवर ग्रेजिंग जो है अति पशुचारण बहुत ज़्यादा पशुओं को एक जगह पे चराया जाता है जिसकी वजह से जो है वो जो है एक एक ही जगह पे बार बार चराने से जो है मिट्टी जो है धरती जो है वो दोबारा से अपनी उपजाऊपन जो है वापस नहीं प्राप्त कर पाती है माइनिंग अक्वायरिंग मतलब खनन कार्य की वजह से जो है मिट्टी की ऊपरी परत हटा दोगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो वही होती है उपजाऊपन वही होता है तो हट जाती है कम हो जाती है जिसकी वजह से इसके साथ जो है माइनिंग जो है वो एक कारण है जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद जो जगह होती है जो खुदाई की जगह होती है उसको दोबारा भरते नहीं है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है ठीक है और आगे देखते हैं कि जो झारखंड वगैरह है झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा यहाँ पे जो लैंड डिग्रेड कम भूमि निम्नीकरण होने का जो कारण है एक तरीके से लैंड डिग्रेडेशन का कारण है वो डिफॉरेस्टेशन है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश में जो है ओवर ग्रेजिंग है इसका कारण अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करती हूँ तो वहाँ पर जो है वहाँ की जो पानी है उसमें जो है एल्कलीन मतलब कि लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसकी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है इसके साथ अगर मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज है फैक्ट्रीज है जो एक तरीके से नदियों के आसपास होती हैं और जो अपने जो कूड़ा कचरा है वो वैसे ही फेंक देती है उसे जो अच्छे से प्योर नहीं करती उसे साफ नहीं करती जिसकी वजह से धरती वही जो एक तरीके से पॉलिटेड वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और अगर डायरेक्ट भी वो फेंक रहे हैं तो भी तो धरती जो है ज़मीन के नीचे वो दबता है और वो ख़राब हो जाती है धरती की उपजाऊपन जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है बहुत ठीक है इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि इस चीज़ को कंजर्वेशन मतलब इसको रोका कैसे जा सकता है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन है डिफॉरेस्टेशन का मतलब वनोन्मूलन होता है और एफॉरेस्टेशन का मतलब एक तरीके से वनों को अधिक से अधिक लगाना होता है मतलब वनारोपण होता है इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग मतलब कि जो चारागाह की ज़मीन थी उसको जो है एक तरीके से ज़्यादा जो है वहाँ पे पशु ना चराया जाए इसका ख्याल रखना नेक्स्ट है प्लांटिंग सेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट बेसिकली ज़मीन के जो सेल्टर बेल्ट का मतलब एक तरीके से रक्षक मेखला बना देना चारों तरफ जो है पेड़ लगा देना ठीक है मतलब ज़्यादा ज़्यादा पेड़ों को लगाना इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम 
और जो है तरीके सैंडल्स जो है उसमें जो है जो जंगली सैंडल्स होते हैं जो बालू के टीले बन जाते हैं ठीक है उस पर जो है जो थोड़ी जो बसी से हैं बेसिकली जो जंगली पौधे हैं जो काटेदार पौधे हैं उसको जो है लगाना नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड मतलब कि जो बंजर भूमि है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना उसे भी उपजाऊ बनाना माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना मतलब खनन कार्य को जो है वो कम से कम करना या उसे सही प्रॉपर तरीके से किया जाए इसका ध्यान रखना और जितने भी डिस्चार्ज डिस्पोजल हैं जो कंपनी से निकलते हैं उसको कम करना और अगर उसको फेंका जा रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करके मतलब कि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है जो एक तरीके से अशुद्धि है उसको ठीक करके जो है फिर भेज फेंकना या जो भी चीज़ें करना आगे कंटिन्यू करते हैं हम सॉइल एज अ रिसोर्स नेक्स्ट चलते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स पे इसकी जो है कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कुछ ही सेंटीमीटर जो है सॉइल बनने में और इसके साथ साथ जो है इसमें जो एक तरीके से सॉइल बनने के जो फैक्टर्स जो कारक है वो कई सारे चीज़ें होती हैं चाहे वो पत्थर हो जाए उसका क्लाइमेट हो जाए वहाँ की दूसरी चीज़ें हो जाए टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और टेम्परेचर हो जाए वहाँ की हवा हो जाए ग्लेशियर सारी चीज़ें जो हैं डिकम्पोजर्स हो जाए मतलब कि छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनकी भी भूमिका होती है और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत अपनी एक तरीके से अहम रोल अदा करती है सॉइल्स के बनने में अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सॉइल का बेसिकली सबसे पहला प्रकार है इसका एलवियल सॉइल अर्थात जलोण मृदा जलोण मृदा की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेस अर्थात उत्तरी मैदान में पाई जाती है ये जो है तीन जो नदियां हैं उसके जरिए जो है बनती है इंदस मतलब सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र इसके हम देखते हैं कि नदियों से क्यों बनते हैं क्योंकि नदियाँ जब आती हैं किसी भी पहाड़ से जब उतरती हुई आती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा वेस्टेज अपने साथ बहुत जो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें कंकड़ पत्थर वगैरह लेकर आती है तो वो जब छोड़ती हुई उन चीज़ों को जाती है तो वो जलोण मृदा का निर्माण करती हैं ठीक है और कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा इसमें सैंड सिल्ट होती है मिट्टी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से फर्टिलिटी जो है इसकी बहुत अच्छी होती है ठीक है जिसकी वजह से ऐसी जगहों पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन या फिर जो जनसंख्या है वो पाई जाती है क्योंकि वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है ठीक है इसके अलवियल सॉइल कुछ भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक बांगर और दूसरा खादर बांगर की बात करो तो ये ओल्ड सॉइल या पुरानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है खादर नई मिट्टी होती है इसमें बांगर के देखते हैं कि इसमें जो कंकड़ होते हैं वो बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं और ये जो है खादर के मुकाबले कम फर्टिलिटी वाली होती है और खादर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी वाली होती है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं ठीक है यहाँ पर जो क्रॉप उगाई जा सकती है वो शुगर कैन है पैडी वीट है और अगर मैं स्टेट की बात करूँ कहाँ कहाँ पाई जाती है तो बिहार झारखंड मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे पाई जाती हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक सॉइल जिसे रेगर सॉइल भी कहा जाता है हिंदी में भी रेगर ही होगा ब्लैक सॉइल को काली मृदा कहेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब काली कपास मृदा अब ये कौन कौन सी जगह पाई जाती है महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा ठीक है इतनी का, नाम काफ़ी हैं इसके साथ जो है इसमें जो एक तरीके से मॉइस्चर मतलब नमी होल्ड करने की उसे पकड़ने की जो है बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा ये नमी ले सकती है और ये जो है एक तरीके से जो हॉट जो सीज़न होता है गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा डीप क्रैक्स मतलब बड़े बड़े एक तरीके से दरारें आ जाती हैं ठीक है और इसके साथ देखते हैं कि इसमें जो है इसी की वजह से जो है ये जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करते हैं तो जिसकी वजह से चिपचिपी हो जाती है तो बारिश होने से पहले जो है इसकी जो है एक तरीके से जो जोताई है वो कर दी जाती है उसके बाद इसे जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो कॉटन होती है जिसकी वजह से इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है नेक्स्ट चलते हैं हम रेड एंड सॉइल येलो सॉइल पे बेसिकली रेड और येलो सॉइल की बात करें तो ये जो है ऐसी जगह पे होती है जहाँ लो रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल होता है डेकन प्लेट्यू में जो है ज़्यादा पाई जाती है अब प्लेट्यू का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं और फिर उसका जो वेस्टेज है वो रह जाता है तो वो जो वेस्टेज सूख जाता है या रह जाता है उसी की वजह से जो है ये मिट्टी तैयार होती है अगर मैं बात करूँ कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ जो है इसका एग्जाम्पल है इसके साथ जो है अगर इसकी बात की जाए कि ये इसमें रेडिस या लाल क्यों होती है क्योंकि इसमें आयरन के जो क्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और अगर ये हाइड्रेटेड हो जाए मतलब इसमें नमी ज़्यादा आ जाए जल योजन के कारण जो है ये येलो हो जाती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लेट्राइट सॉइल पर 
इसे हिंदी में भी लेटराइट मृदा ही कहेंगे नेक्स्ट इसमें जो है बेसिकली इसका जो नाम है वो लेटर जो है जिसका मतलब ईट होता है उससे बना है और ये लैटिन वर्ड है ठीक है यहाँ ये ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और रेनफुल मतलब कि जो बारिश है वो भी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है इसके साथ साथ इसमें ह्यूमस जो है वो बहुत कम होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई है तो ह्यूमस कम होता है जिसकी वजह से इसमें जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने छोटे छोटे डिकम्पोजर्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं ये कहाँ पाई जाती है कर्नाटक केरल तमिलनाडु और ये किसके लिए अच्छी होती है टी और कॉफ़ी के लिए काजू के लिए भी ये अच्छी होती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम एरिड सॉइल या मरुस्थली मृदा पर एरिड सॉइल की बात करूँ तो ये रेड टू ब्राउन होती है लाल या फिर हल्की ब्राउन भी देखी जाती है ठीक है और इसका जो टेक्सचर होता है वो रेतीला होता है सैलिन मतलब लवणिया होता है लवण से भरा हुआ आप लोग साइंस में वर्ड पढ़ते ही होंगे तो इसके साथ देखते हैं कि ये जो है एक तरीके से इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर यहाँ की जो झील वगैरह या नदियाँ वगैरह वो इवेपोरेट होती हैं तो उससे जो है नमक जो है वो रह जाता है वहाँ पे सॉल्ट जो है बनाया जा सकता है ठीक है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वेपरेशन बहुत तेज़ी से होता है जिसकी वजह से जो है यहाँ की सॉइल्स में जो है मॉइस्चर या ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है ठीक है और इसके साथ ये देखा जाता है कि इसमें जो कम होने की वजह से जो नीचे डाउनवर्ड्स या ज़मीन के नीचे जो है कंकड़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जिसकी वजह से कंकड़ जो है ये नीचे तक पानी को जो है इनफिल्ट इनफिल्ट्रेशन से अवरुद्ध करते हैं मतलब पानी नीचे नहीं जाने देते हैं और इसका एक एग्ज़ाम्पल राजस्थान भी है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल जिसे वन मृदा भी कहा जाता है फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो इसकी जो एक तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर साइड पे जाओगे जम्मू कश्मीर लद्दाख या हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे जो है ये मृदा पाई जाती है ये माउंटेनियस मतलब पहाड़ों में पाई जाती है क्लियर यहाँ पर रेन भी सफिशेंट होती है जितनी ज़रूरत है और इसकी जो है एनवायरनमेंट भी ठीक ही होता है माउंटेन के हिसाब से और यहाँ की जो एक तरीके से वैलीज वगैरह देखने को मिलते हैं स्टेट में बता ही चुकी हूँ आपको ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें जो है एक तरीके से ह्यूमस जो है कम होती है हिमालय वगैरह में जो है स्नो से ज़्यादातर एरिया कवर रहता है बर्फ़ रहती है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है मृदा जो है इसकी उपजाऊ होती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम सॉइल इरोजन पे मतलब कि मृदा अपर्दन पे अब इसका मतलब है कि एक तरीके से द डेनोडेशन ऑफ सॉइल कवर्स मतलब कि जहाँ पे भी जो है वन नहीं होते हैं वनों की कमी के कारण वन उन्मूलन के कारण जो एक तरीके से वॉशिंग मतलब कि साफ हो जाना उड़ जाना वो मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना ठीक है वो क्या कहलाता है सोइल इरोजन कहलाता है मृदा अपर्दन कहलाता है मृदा के कटाव को या बहाव को मतलब कट जाए मृदा या फिर बह जाए तो उसे क्या कहते हैं मृदा अपर्दन या सोइल इरोजन कहते हैं अब इसके कोशिश क्या है ह्यूमन एक्टिविटी में वही चीज़ें सेम आ जाएंगी डिफॉरेस्ट्रेशन वन ऑन मूलन ओवर ग्रेजिंग मतलब अति पशुचारण कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मतलब सेम वही खनन कार्य जैसे हो गए नेचुरल तरीके क्या हैं उस पर एक तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सबसे पहले विंड ग्लेशियर वाटर ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल फोर्सेस हैं कैसे सबसे पहले हम विंड का देखते हैं बेसिकली क्या होता है सॉरी वाटर है ये वाटर का देखते हैं कि बहुत तेज़ी से जब एक तरीके से पानी बहता है बहुत तेज़ी से तो जिसकी वजह से जो है एक तरीके से धारियाँ या छोटी छोटी जो है नालियों टाइप में बन जाती है जिसे गलीज कहा जाता है और ये जगह जो है एक तरीके से कल्टीवेशन या खेती के लिए बहुत ख़राब मानी जाती है जिसकी वजह से बैड लैंड भी कहलाती है बैड लैंड को हिंदी में उत्खात भूमि कहा जाता है और अगर मैं बात करूँ चंबल या बेसिन की जहाँ पर रेविन्स या फिर जो है एक तरीके से भूमि को खड खड नाम से जाना जाता है ठीक है इस भूमि को नेक्स्ट चलते हैं हम कि आगे की और ये सारी चीज़ें पानी से होती है ठीक है पानी इसी की वजह से जो है ऊपरी लेयर बह गई अब नेक्स्ट चलते हैं हम सीट इरोजन पे सीट इरोजन बेसिकली क्या होता है पानी से ये भी होता है जब पानी का जो बहुत तेज़ी से जो है फ्लो आता है तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो एक तरीके से गोल गोल घूमते हुए एक चादर की तरह समझ लीजिए सीट इरोजन मतलब चादर की तरह निकल जाती है इसीलिए इसको सीट इरोजन कहा जाता है चादर अपर्दन कहा जाता है हिंदी में नेक्स्ट चलते हैं हम विंड की तरफ विंड जो है विंड इरोजन इसका कहा जाता है जब तेज़ी से बहुत हवा चलती है और ऊपर की जो मिट्टी है वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है तूफान साइड में तूफान तरह समझ लीजिए 
खा जाता है आंधी वगैरह गाँव में चलती है तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि सॉइल इरोजन के और भी तरीके हैं जैसे डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग मतलब कि खेती करने के ख़राब तरीके हो गए इसके एग्जांपल है जहाँ पे प्लफिंग जो है सही तरीके से जुताई जो है बहुत सही तरीके से नहीं की जा सकती है जिसकी वजह से जो है पानी जब उस पर फ्लो किया जाता है तो मिट्टी जो सारी नीचे की तरफ बह जाती है अगर मैं पहाड़ी की बात करूँ तो उसको नीचे की तरफ ही जोता जाएगा और ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा तो सारा पानी बह जाएगा नेक्स्ट चलते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन मतलब इस तरीके से सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है तो अब ढाल वाली भूमि पे जो है समोच्च रेखाओं के समानांतर जो एक तरीके से पैरल जो है उस तरीके से जो है एक तरीके खेती की जा सॉरी जोताई की जाएगी तो वो बचने के चांसेज है तो वहाँ पे जो है एक तरीके से भूमि जो है वो बहेगी नहीं जिसे कंट्रोल प्लफिंग कहा जाता है या समुचे जोताई भी कहा जाता है जोताई को सही तरीके से किया जाना मतलब कि या तो पैदल चलो या ऊपर की तरफ लेके जाओ ठीक है नेक्स्ट चलते हैं टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग मतलब कि एक तरीके से जो स्टेप्स हैं मतलब कि सीढ़ियों पर जो है जो स्लोप्स बना दिए जाए बड़े बड़े उस पर जो है कल्टीवेशन या फार्मिंग की जाए ये वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में किया भी जाता है जैसे टेरेस फार्मिंग या फिर जो है क्या कहा जाता है सीढ़ीदार कृषि कहा जाता है ठीक है सीढ़ीदार मतलब कि बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बना दी जाती है जैसे आपने जो है बड़े बड़े जो है ऑडिटोरियम वगैरह में देखा होगा बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ होती हैं और वहीं पर वो फसलें उगाते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रीप फार्मिंग पे स्ट्रीप फार्मिंग बेसिकली क्या होती है एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे एक पट्टी पे एक पट्टी पे समझ लीजिए जो है फसल उगा दी गई फिर दूसरी पट्टी पे जो है घास उगा दी गई फिर जो है अगली फसल उगा दी गई इससे क्या होगा कि जब हवा बहुत तेज़ी से चलेगी तो जो फसल है वो घास पे गिरेगी फसल डिस्ट्रॉय नहीं होगी इसे जो है स्ट्रीप फार्मिंग कहा जाता है मतलब कि स्ट्रीप्स ऑफ ग्रास ग्रास की जो स्ट्रीप्स है वो दो जो खेत है या फिर जो फसल है उसके बीच में जो है उगा दी जाएगी नेक्स्ट चलते हैं हम सेल्टर बेल्ट पर ये मैंने पीछे ही बनाया था रक, बताया था रक्षक रक्षक मेखला इसे कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि खेत के चारों तरफ जो है रक्षक की तरह मतलब कि बॉडी गार्ड की तरह जो है प्लांट्स जो है लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी जो रूट्स हैं वो ट्री, ट्रीज की रूट्स जो हैं उस ज़मीन को पकड़ के रखती हैं और पानी को बहने नहीं देती हैं जिसकी वजह से जो है सॉइल भी नहीं बह पाती है ठीक है तो वो उसको एक तरीके से टेक केयर करते हैं उसकी उसको बचा के रखते हैं मिट्टी को मिट्टी को पकड़ के रखते हैं स्ट्रीप फार्मिंग को जो है पट्टी कृषि कहा जाता है और शेल्टर बेल्ट को रक्ष रक्षक मेखला कहा जाता है ये याद रखिएगा इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर अगर आपको जो है आज का चैप्टर पसंद आया हो समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू